Приветствую вас на канале Фронтовая Кинолетопись и сегодняшний выпуск посвящен штурму советскими войсками Зееловских высот на начальном этапе Берлинской наступательной операции. План операции предусматривал одновременный переход наступления войск Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов. Первый Белорусский фронт должен был нанести главный удар силами пяти общевойсковых и двух танковых армий с Кюстринского плацдарма в направлении на Берлин. Танковые армии планировалось ввести сражение после прорыва второй полосы обороны на Зиеловских высотах. Зиеловские высоты протянулись на 20 километров вдоль русла реки Одар и были главным узлом немецкой обороны. Они представляли собой сплошные траншеи, дзоты, пулеметные площадки, окопы для артиллерии, противотанковые и противопехотные заграждения. Их обороняли части 9-й немецкой армии и 56-го танкового корпуса. 16 апреля за 2 часа до рассвета в 5 часов утра по московскому времени началась мощная артподготовка. Ночные бомбардировщики наносили удары по штабам и складам немецких войск. Берлинская операция началась. Предугадав планы Жукова, командующий группы армии Висла генерал Хейнрицы приказал отвести немецкие войска с первой линии обороны, оставив только отряды прикрытия. Артподготовка продлилась около 20 минут, хотя первоначально планировалось полчаса, но время было сокращено после анализа результатов разведки боем. В 5 часов 20 минут 143 зенитных прожектора осветили поле боя, и ударные части первого эшелона перешли в наступление. Применение прожекторов стало полной неожиданностью для немецких войск. Первые два часа противник был дезориентирован и практически не оказывал сопротивления. К рассвету ударные армии фронта продвинулись на полтора-два километра и практически везде овладели первой линией обороны. Справедливости ради необходимо отметить, что применение прожекторов имело и негативную сторону. Командарм 8-й гвардейской армии Чуйков, чья армия непосредственно штурмовала Зиеловские высоты, вспоминал, реальной помощи войска от применения прожекторов не получили. После артподготовки поле боя застилала стена дыма. Невозможно было понять, светит прожектора или нет. На самом деле такая подсветка не помогла а наоборот осложнило наступление. С рассветом немецкие войска пришли в себя и начали оказывать сопротивление. Естественный рельеф с обилием водных преград заставлял наши войска сбиваться в группы на небольших участках, где они становились легкой мишенью для противника. Примерно в 10 часов утра наши войска начали штурм второй полосы обороны, проходившей по Зиеловским высотам которые сами немцы называли «замком Берлина». К полудню стало очевидно, что прорвать вторую полосу обороны только силами общевойсковых армий не удастся. Около двух часов дня командующий Первым Белорусским фронтом маршал Жуков принял решение ввести в сражение первую и вторую гвардейские танковые армии. Это не было предусмотрено планом наступления, однако упор на сопротивление немецких войск потребовало усилить пробивную способность наступающих частей. И в 14.30 дня танки 1-й гвардейской танковой армии Катукова и 11-й отдельный танковый корпус генерала Ющука пошли в атаку на высоты. Но даже с вводом в бой танков быстро преодолеть немецкую оборону не удалось. Немецкое командование подтянуло ко второй полосе обороны свежие силы, а естественный рельеф местности лишал наши танки маневра и делал их легко уязвимыми для огня противника. Плотность огня была настолько высокой, что порой в один танк попадало по несколько снарядов. Кроме того, пехота противника, пользуясь естественными складками местности, подбиралась к наступающим танкам и уничтожала их при помощи фаус-патронов. Командующий первой гвардейской танковой армией Катуков довольно в резкой форме писал об этих событиях после войны. Когда мы вышли к Зиеловским высотам, развернулись и устремились вперед, все наши попытки успеха не имели. Все, кто высунулся вперед, моментально горел, 
потому что на высотах стоял целый артиллерийский корпус противника, а оборона на Зиеловских высотах сломлена не была. В то же время войска Первого украинского фронта Конева уже форсировали Нейсы, и две его танковые армии вышли к Шпрее и форсировали ее. Чтобы добиться перелома в сражении, Жуков бросил в бой свой резерв, вторую гвардейскую танковую армию Богданова. Первый мехкорпус Кривошейна прорвал немецкую оборону в районе Платкова и вышел к деревне Карлсдорф. В пробитую брешь был сразу брошен 12-й гвардейский танковый корпус, а войска 5-й ударной армии Берзарина пересекли рейхсштрассы номер 167 и подошли к подножию Зиеловских высот. 17 апреля на позиции немцев вновь была обрушена вся мощь советской артиллерии, плотность которой достигала 250 орудий на километр фронта. Однако огневые точки за толстыми бетонными стенами дотов в основном уцелели. Весь день и всю ночь 17 апреля войска Первого Белорусского фронта вели ожесточенные бои. Только к утру 18 апреля танковые и стрелковые соединения при поддержке авиации 16-18-й воздушных армий взяли Зиеловские высоты. Успешнее всех действовала 5-я ударная армия Берзарина и 1-й мехкорпус 2-й гвардейской танковой армии, который к 6 часам вечера вышел на восточную окраину городка Илов и был в шаге от прорыва к 3-й оборонительной линии немцев. Тем временем 8-я гвардейская армия Чуйкова начала обходить высоты с севера. К концу 18 апреля главные силы фронта вышли к третьей полосе обороны и снова встретили ожесточенное сопротивление. Немцы бросили в бой практически все свои оперативные резервы, стараясь любой ценой остановить продвижение наших войск к Берлину. Но сдержать натиск частей Красной Армии им не удалось. К исходу четвертого дня наступления войска Жукова прорвали третью оборонительную линию и вышли на оперативный простор. Таким образом, к вечеру 19 апреля фронт продвинулся в направлении Берлина, но глубину до 30 километров. При этом были разбиты силы 15 немецких дивизий. До Берлина войскам Первого Белорусского фронта оставалось преодолеть еще 30 километров. В послевоенных мемуарах маршал Жуков признал, что была допущена оплошность, которая затянула сражение на 1-2 дня. Он отмечал, что при подготовке операции мы несколько недооценили сложность характера местности в районе Зиеловских высот, где противник имел возможность организовать труднопреодолимую оборону. Общие потери советских войск при штурме Зиеловских высот составили около 20 тысяч человек, из которых 6 тысяч безвозвратно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. Впереди, как всегда, много интересного.